为什么说这些 L7 这台车很运动啊？除了它的几番调教之外呢，我再跟大家分享两个可能很多人都不太留意的点。首先，第一个就是转向方向盘是。一台运动型车，它和驾驶员交流的灵魂所在。然后这台车它的转向柱的设计是很有意思的，一般的家用车的转向柱可能，哎是这种比较高一点的方式，你这种端着去开了。但这台车不一样，你会发现它可以调得很平，看见没有？如果调得很平的情况下，它和你的身体几乎是垂直的，而且它的前方的距离又足够长。然后我这样坐着的话，我就是这样拿着方向盘操控，你们觉得像什么？对，玩卡丁车和玩卡丁车是一样，这样的操控感觉是非常棒的。然后另外一点就是，哎，整个方向盘很小巧，然后再加上它转向很灵敏，所以在转向这一块，这台车就做的非常的有运动感。然后第二点，很多人可能就不太清楚了，是什么？就这台车它的前后配重比的问题。我们就说一个点，我坐的位置几乎是并入齐平的，而且整个前舱距离很长，车头也比较长，所以我是在整个车的正中间的。驾驶员在车辆的正中间这个位置的，你的操控感是最好的。很多超跑或者跑车的设计都是这么来的。然后再加上它是个电车，它可以做到前后五十比五十的配重比。所以从这些细节方面，你就能看出来，其实智界 S7 它的工程师就想把这台车把它的运动和操控做得更极致一些。